welcome students to my youtube channel today in this video i am going to discuss the question answer of chapter 8 of class 6 and this is the social science history section okay let's start and please like and subscribe my youtube channel for new updates so let's start and number one a tick the correct option one kautalya wrote the book a meghadut b arthashastra c ramayana and d harshacharit so the correct answer is b arthashastra they wrote the book arthashastra then question number two the period when art of writing was unknown is called yeah unknown the art of writing this time hum logo pata nahi tha unknown the hum logo to us time ko kya kya uh, kaha jata hai jaisa ki a hai prehistory b ancient history c medieval and d modern history ye jo b c d teen hai ek history period pe aata hai and then a jo hai that is the correct answer a prehistory three the study of coins is known as कोइन का स्टडी को क्या बोला जाता है ये आर्किटेक्चर बी न्यूमिस्मेटिक्स सी कैलीग्राफी एंड डी एपिग्राफी सो द करेक्ट आंसर इज बी न्यूमिस्मेटिक्स सो न्यूमिस्मेटिक इज द करेक्ट आंसर फोर हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम ए कौटिल्य बी तुलसीदास सी महात्मा बुद्ध डी कालिदास सो द करेक्ट आंसर इज कालिदास सो कालिदास इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम the Chinese traveler who visited India was under B. Columbus, C. Megasthenes, and D. Fayan. So, correct answer is D. Fayan. Fayan hai, joke Chinese traveler or India visit kiye the. Okay? Fayan was the Chinese traveler who visited India. B. Fill in the blanks. 1. Dash are the remains of palaces and forts. So, the answer, are, uh, answer is monuments. Monuments are the remains. Second, uh, general literature was written in Prakrit language. That language is known as Prakrit. P R E K R I T. That is Prakrit language. General language uh, literature, jo hai, aap kis language mein likha gaya tha? That is in Prakrit. The question number three: The study of inscriptions is called. The study of inscription ko kya kaha jata hai? That is epigraphy. Okay. And fourth, historians divide history into two parts that is namely prehistory and history so historians jo history ko do part mein divide kiya hai us kya kya hai ek hai prehistory and second one history and five non religious literature consists of prose plays poetry etc uh, do third ka answer kya hoga epigraphy fourth prehistory and history and then non religious literature जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है वो क्या कंसिस्ट करता है वो प्रोज प्रे पोएट प्रोज पोएट्री प्लेस ये सब जो है नॉन रिलीजियस जो कि किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है सो दैट अदर देन क्वेश्चन नंबर सी आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ देन क्वेश्चन नंबर 1 how does the study of monuments help the historians to so study of monuments hota hai wo historian ko kaise help karta hai is study karne mein okay to pehla dekhte hai ki monuments hota kya hai so the monuments are the remains of temples stupas palaces and forts and these ancient buildings help the historians information about the social and economic life the religious beliefs dress art and architecture of that time so that a monument help karta hai study karne mein jaise ki jo ancient building thi kuch bhi remaining bacha hai students ko kya kya collect karte hai information collect karta hai jaise ki social and economic life kya tha religious belief kya tha dress art and architecture of the time kya kis ye sab study karne mein help hai then question number 2 history help us to make the present world a better place to live in how ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनावे हिस्ट्री हमें कैसे हेल्प करता है आंसर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लीर टाइम्स इट मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन जो ये हिस्ट्री क्या करते हैं हमें पहले एक तो एक जो 
इतिहास जो पास्ट की लोगों के बारे में बताता है उनके लाइफस्टाइल के कल्चर के बारे में हमें बताता है और जो प्रेजेंट को एक बेहतर कैसे बनाना है उसके लिए हम लोग को गाइड करता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ डू स्केलेटल स्टडीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई जेंडर डिफरेंसेस ये जो स्केलेट्स हम लोग को जेंडर डिफरेंसेस कैसे पता है जेंडर यहाँ मेल फीमेल से रिलेटेड है तो कैसे स्केलेटन मेल का है कि फीमेल का है ओके तो द स्केलेटन ऑफ ए वोमेन इज बोर्डर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग जो वोमेन के स्केलेटन से कैसे पता चलेगा उन लोग का जो हिप है वो चौड़ा रहेगा या पेल्विक एरिया क्योंकि चाइल्ड बियरिंग के लिए ही चौड़ा रहेगा एंड देन सेकेंड पॉइंट द ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द स्केलेटन बिलोंग टू ए वेमेन और मैन जो स्केलेटन पे जो ज्वेलरी जो पहना हुआ ज्वेलरी मिलता है उसी से भी पता चलता है कि ये स्केलेटन वुमेन का है या फिर मैन का है ओके सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्री के जो लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है सो द आंसर इज द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड रिलीजियस लिटरेचर नॉन रिलीजियस लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर ये थ्री टाइप ऑफ लिटरेचर इंक्लूड करता है सो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं वन फर्स्ट वन इज द रिलीजियस लिटरेचर एंड इट कॉन्सिस्ट ऑफ द वेदस ऑफ हिंदू और द पीटकस ऑफ बुद्धिस्ट एंड ऑंगस ऑफ जैंस ठीक है ये एक धर्म से रिलेटेड लिटरेचर है रिलीजियस लिटरेचर जो है वो धर्म से रिलेटेड है सो दैट द जो हिंदू के वेदस है और बुद्धिस्ट लोग के पीटकस है और फिर जैन के अंगस है अंगस शो ऑल दीज आर लिटरेरी और रिलीजियस लिटरेचर एंड देन सेकेंड टाइप नॉन रिलीजियस लिटरेचर जो धर्म से रिलेटेड नहीं है एंड इज कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोस पोएट्री प्लेस ग्रामर एट्सेट्रा ये सबसे रिलेटेड है देन थर्ड टाइप हिस्टोरिकल लिटरेचर हिस्टोरिकल लिटरेचर क्या होता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है ओके इट कौन सी ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द एशियन रूलर्स जो एशियन रूलर्स के ऑटोबायोग्राफीज से वो भी हो सकते हैं और फिर बायोग्राफिकल स्केचेस है जो बायोग्राफिकल और बायोग्राफिकल स्केचेस है वो होता है हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल और द हिस्टोरिकल लिटरेचर ओके ये थ्री टाइप का लिटरेरी आप सोर्सेस को आपको याद करना है और देन क्वेश्चन नंबर फाइव दैट इज एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल लिटरेचर विथ एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर का सो दैट हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द एंशियर रूलर्स एंड बायोग्राफिकल स्केचेस लाइक हॉर्स चरित जो हिस्टोरिकल लिटरेचर क्या क्या होता है एक तो होता है ऑटोबायोग्राफीज जो है और एक बायोग्राफी होता है उसका एक एग्जाम्पल है हर्ष चरिता लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर डी आंसर क्वेश्चन वन डिस्टिंग बिटवीन आर्चियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस आर्चियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस में डिफ्रेंशिएट करना है सो दैट फर्स्ट हम लोग को टू पॉइंट लिखना है आर्चियोलॉजिकल का दो पॉइंट में अभी यहाँ मैंसन किया हूँ so that one is the archaeological sources are the material found through excavation of site uh, archaeological survey sources kya hota hai jo excavation se milta hai okay kisi site mein jo bhi material milta hai for example second the archaeological sources are inscriptions coins monuments sculptures paintings articles of एंड स्केलेटन ये जो भी मेटेरियल है एग्जाम्पल्स जो दिया गया है यहाँ ये सब जो है एक्सकेवेशन से किसी भी साइट से मिलते हैं सो दीज आर द आर्चियोलॉजिकल सोर्सेस एग्जाम्पल्स ऑफ आर्चियोलॉजिकल सोर्सेस और देन सेकेंड टाइप तो लिटरेरी सोर्सेस वन ऑल रिटर्न तो लिटरेरी सोर्सेस होता क्या है ऑल रिटर्न रेकर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नॉन एज लिटरेरी सोर्सेस और जो भी रिटर्न रेकर्ड्स है उसको बोला जाता है लिटरेरी सोर्सेस या फिर मैनोस्क्रिप्ट सेकेंड द लिटरेरी सोर्सेस सर और आप उस टाइप हम लोग डिवाइड किए थे सो दैट लिटरेरी सोर्सेस सर रिलीजियस लिटरेचर नॉन रिलीजियस लिटरेचर सेकुलर लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर ये है लिटरेरी सोर्सेस ओके क्वेश्चन नंबर टू हाउ डू द आर्चियोलॉजिकल सोर्स मेटेरियल्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट जो आर्चियोलॉजिकल सोर्स मेटेरियल हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग को कैसे हेल्प करता है ओके okay? So the answer is the archaeological source materials include inscription, 
कॉइन्स मोनुमेंट्स स्कल्पचर पेंटिंग्स आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड ये सब है आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज में सोर्स मेटेरियल ओके इससे क्या होता है दिस थिंग्स प्रोवाइड अस वेल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदारो से जो भी एक्सकेवेशन से बिल्डिंग्स का मिला है बिल्डिंग्स मिला है वो हमें क्या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जैसे कि उनका पॉलिटिकल कंडीशन क्या था इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था ये लोग क्या रिलीजन क्या था ये सब के बारे में हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओके देन दो नेक्स्ट नंबर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा इवेंट्स है कि पर्सनस है प्लेसेस है या फिर डेट्स है ओके शो गेव रीजन टू जस्टिट आंसर आंसर ऑल इज इक्वल इम्पोर्टेंट दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल डेट एंड व्हेन एंड वेयर एंड हाउ दे लिव इन द पास्ट अबाउट देयर इकोनॉमी ऑक्यूपेशंस अबाउट देयर रूलर्स एंड बैटल्स दे फॉट एवरीथिंग ये सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वी नीड टू नो आवर पास्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट हम लोग पास से क्या सीखते हैं हमारे प्रेजेंट जो है उसको कैसे बेहतर बनाएंगे कैसे इसको पॉजिटिवली अच्छे बनाया जाएगा या फिर सुधार जो भी गलती हुआ है पास्ट में उसको कैसे सुधार आ जाएगा हम आ, सीखते हैं वी लर्न और वी लर्न ऑल दी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट शो टू मेक ए बेटर प्रेजेंट देन फॉर एग्जाम्पल वेरियस पीपल हैव कॉन्फर इंडिया एंड रूल ओवर इट इन द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल fought and give up uh, gave up their lives to make india independent and we value the freedom we now enjoy better when we know the cost at which we obtain it and how we got the independence that is important here and how many people they sacrifice their life for the country learn from mistakes made by people in the past and it help us better decisions in the uh, present and for the future ones thus event persons places dates all together help us to know about the past ye sab important hai hamare liye kyunki koi ek important nahi hota ye everything sab kuch important hai kyunki ek culture ko ya fir jo galti hua hai usko sudharne ke liye ye sabhi cheezon ka bahut importance rehta hai okay hamare life mein iska bahut important hai then question number 4 How do secular literary sources throw light on the life of people in any period of history? So, uh, the answer is secular literary sources throw light on the life of the people of that period. उसे period के लोगों के जो lifestyle था उसके बारे में बताता है. And the account of events by foreign pilgrims and travelers like Phaeon, Phaeon, and the Greek ambassador like Megasthenes. Who visited India in earlier times? वो लोग visit किए थे and these are also the important sources of information about ancient India, uh, ancient Indian history and culture. वो लोग जो provide किए हैं या फिर उनका जो मेगास्तीन या सरफाइन के जो report है जो writings है India के बारे में वो हमें Indian history और culture के बारे में बहुत सारा information provide करता है Okay? Then come to the next number. That is question number five. How does the study of coins help the historians? The study of coins historians को कैसे help करता है? Answer: Coins give us useful information about the art, religion, rulers, uh, the use of different metals, and the level of development of technology. उस सब के बारे में हमें बताता है. And some coins also had battle scenes. कुछ coins में battle scenes रहता है, कुछ में face सब kings रहता है, and queens का face भी रहता है. And scenes from the life of the ruler and grab on coin के ऊपर and grab रहता है ये सब matters. So historians use the information found on coins to counter check facts. सो so, कॉइन्स से स्टोरियन को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस टाइम के बारे में आर्ट के बारे में कौन हु वॉज द रूलर कौन था एंड ऑल्सो क्या मेटल यूज होता था कॉइन्स में और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था ऑल्सो द फेस ऑफ द कोइन भी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है जो कि काउंटर चेक करने में किसी भी फैक्ट को हिस्टोरियन को हेल्प करता है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स